সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বয়েন্দ্র সংবাদে সাথে আছে আমি আবিদা সুলতানা সুমি সংবাদের শুরুতেই শিরোনাম বাড়ি ফিরে প্রধানমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানালেন ক্রিকেটার চামেলি নির্বাচন কমিশন ব্যথিত বিব্রত সিইসি জাতির জনকের কবর জিয়ারত করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত ভারতে অস্ত্রোপচার শেষে রাজশাহী ফিরেছেন ক্রিকেটার চামেলি খাতুন বুধবার সকালে নভইয়ারের একটি ফ্লাইটে তিনি ঢাকা থেকে রাজশাহীতে নিজ বাড়িতে ফিরেই চিকিৎসা সহায়তা দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী ও বিসিবি সহ সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন চামেলি ডান পায়ের লিগামেন্ট ছিঁড়ে যাওয়া এবং মেরুদণ্ডের ব্যথা নিয়ে চামেলি খাতুন গত দুই নভেম্বর ঢাকা গিয়েছিলেন রাজশাহী জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ঢাকায় পাঠানো হয়েছিল গত মাসের মাঝামাঝিতে পঙ্গু হাসপাতাল থেকে অস্ত্রোপচারের জন্য ভারতের বেঙ্গালুরুতে নেওয়া হয় আঠারো দিনের চিকিৎসা শেষে তিনি ঢাকায় ফেরেন এখনও ছয় মাস বিশ্রামে থাকতে হবে চামেলিকে সুস্থ হয়ে তিনি আবারও মাঠে ফিরতে চান তার চিকিৎসায় সহায়তার জন্য এ সময় প্রধানমন্ত্রী ও বিসিবি সহ সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং তার জন্য দোয়া করতে বলেন চামেলি বাংলাদেশ জাতীয় নারী দলের হয়ে উনিশশো নিরানব্বই থেকে দু সাল পর্যন্ত মাঠ মাতিয়ে বেরিয়েছেন শুধু নারী দল নয় সমান তাকে খেলেছেন ফুটবলও পাশাপাশি অ্যান্থেলিক্সেও ছিলেন সমান পারদর্শী দু সালে বাংলাদেশের এশিয়া কাপে রানার আপ হওয়া দলের হয়ে মাঠ মাতান চামেলি কিন্তু আট বছর থেকে লিগামেন্ট ছিঁড়ে যাওয়া সহ মেরুদণ্ডের হারের ব্যথা নিয়ে আট বছরে মুমূর্ষ অবস্থায় পৌঁছায় মেরুদণ্ডে দুই হারের ফাঁকে থাকা নরম ডি স্কুলও নষ্ট হয়ে যাওয়ায় অবশ হয়ে যাচ্ছিল তার পুরো ডান পাশ বিষয়টি নিয়ে খবর প্রকাশিত হলে চিকিৎসার ভার নেন প্রধানমন্ত্রী আমি সর্বপ্রথমে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে আমার নতুন একটা জীবন ফিরিয়ে দিয়ে আমার মায়ের সন্তান মায়ের কাছে বুক ফিরিয়ে দিয়েছেন এই জন্য আমি এবং আমার ফ্যামিলি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন এবং আমি কৃতজ্ঞতা জানাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে এবং তার পাশাপাশি আমার রাজশাহী ডিস্ট্রিক্টের খারুজামান লিটন বাদশা দুই আসনের এমপি এবং আমাদের এইখানে আরও যারা আছেন বড় সিনিয়র ভাইরা তারা আমার পাশে দাঁড়িয়েছেন ক্রিকেট বোর্ড আমার সাথে দাঁড়িয়েছেন এবং আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ভাবতে পারিনি যখন দুই আসনের এমপি বাদশা যখন আসলেন তখন আমি নিজেকে অনেক সাহস পেয়েছি তারপরে যখন হলো খায়রুল জামান লিটন খায়রুল জামান লিটন যখন আসছেন তখন আমি আরও ভরসা পেয়েছি তারপরে যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন আমাদের রাজশাহী শহরে য মানে ডিসি স্যারকে যখন দায়িত্ব দিয়েছেন তখন আমি আল্লাহর কাছে লাখ লাখ মানে শুক্রিয়া আদায় করেছি যে আমার মায়ের সন্তান মায়ের বুকেই থাকব এবং তার পাশাপাশি আমি খুব আনন্দিত যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমার সাথে আছেন ছয় মাসের ভিতরে আমাকে ফিজিওথেরাপি নিতে হবে এবং এক্সারসাইজ মাস্ট বি করতে হবে দেন এক বছরের মধ্যে মাঠে ফিরে যাব আর সেই স্বপ্ন নেই আমি দেশ ছাড়া হয়েছি এবং দেশের মাটিতে পা রাখছি আসলে আমি দেশবাসী এবং সকালের কাছে আমি ধন্যবাদ জানাই কারণ তারা যদি আজকে আমার পাশে না থাকতো আমার হয়তো বা আমার এত অ্যাভেলেটি ছিল না এবং আমার ফ্যামিলিটিও ছিল না প্রধান নির্বাচন কমিশনার সিইসি কে এম নুরুল হুতা বলেছেন গতকাল আনন্দের সঙ্গে বলেছিলাম সারা দেশে নির্বাচনী কার্যক্রমে কোনো অঘটন ঘটেনি কিন্তু তারপরে দুটো ঘটনা ঘটেছে যা আমাদের বিব্রত করেছে মর্মাহত করেছে নিহতের ঘটনায় আমরা বিব্রত ব্যথিত ঠাকুরগাঁওয়ে বিএনপি মহাসচিবের গাড়িতে হামলার ঘটনাটিও অনাকাঙ্ক্ষিত বলে মন্তব্য করেন সিইসি তিনি বলেন এ ঘটনায় তারা বিব্রত এটা কখনোই কাম্য হতে পারে না একটা মানুষের জীবন সমস্ত নির্বাচনের চেয়ে মূল্যবান সারা দেশে যে তিনশোটি আসনে নির্বাচন হবে তার যে মূল্য একটা মানুষের জীবনের মূল্য তার চেয়ে বেশি সহিংসতার কারণে সেই জীবন চলে গেল এটা কারো কাম্য হতে পারে না এই অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ খুঁজে বের করতে হবে সবার প্রতি অনুরোধ জানিয়ে সিইসি বলেন রাজনৈতিক দলগুলোর নেতা কর্মী প্রার্থী ভক্ত সকলের প্রতি অনুরোধ করতে চাই আপনারা ধৈর্যশীল আচরণ করবেন নির্বাচনে আচরণবিধি মেনে চলবেন কারো নির্বাচনী প্রচারণায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবেন না একে অন্যের গণতান্ত্রিক অধিকার মৌলিক অধিকারের প্রতি সম্মান দেখাবেন যে কোনো উত্তেজনাকর উদ্বেগজনক নির্বাচনী পরিপন্থী ও অনাকাঙ্ক্ষিত কার্যাবলি পরিহার করবেন এবং নিজেরাই তার প্রতিহত করবেন এ সময় নির্বাচন কমিশনার মাহবুব তালুকদার মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম বেগম কবিতা খানম ব্রিগেডিয়ার জেনারেল অফ শাহাদত হোসেন চৌধুরী ইসি সচিব হেলাল উদ্দিন আহমেদ উপস্থিত ছিলেন গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানান আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এরপর সেখান থেকে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক প্রচারণা শুরু করেন বঙ্গবন্ধু কন্যা 
বুধবার দুপুর দুইটায় তার গাড়িবহ টঙ্গিপাড়ায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিস্থলে পৌঁছায় এর আগে সকাল আটটায় গণভবন থেকে গাড়িবহ নিয়ে টুঙ্গিপাড়ার উদ্দেশ্যে রওনা হন তিনি এরপর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান শেষে সুরা ফাতেহা পাঠ ও মোনাজাতে অংশ নেন তিনি সঙ্গে ছিলেন ছোট বোন শেখ রেহানা দুপুর আড়াইটায় শেখ হাসিনা নিজের নির্বাচনী এলাকা গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়ায় শেখ লুৎফর রহমান সরকারি ডিগ্রি কলেজ মাঠে নির্বাচনী পথসভায় বক্তব্য রাখেন তিনি রাতে তিনি টুঙ্গিপাড়ায় নিজ বাড়িতে রাত্রিযাপন করার পরের দিন বৃহস্পতিবার সকাল দশটায় টুঙ্গিপাড়া থেকে সড়ক পথে ঢাকায় ফিরবেন শেখ হাসিনা ফেরার পথে বেশ কয়েকটি পথসভায় অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে তার গোপালগঞ্জ তিন টুঙ্গিপাড়া কোটালিপাড়া থেকে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন শেখ হাসিনা এ আসন থেকে তিনি ছয়বার সংসদ সদস্য হয়েছেন এ বছরও তিনি রংপুর ছয় পীরগঞ্জ থেকে মনোনয়নপত্র নিয়ে জমা দিয়েছিলেন পরে রংপুরের আসনটি তিনি স্পিকার শিরিন শারমিন চৌধুরীকে ছেড়ে দেন রাজশাহী সদর আসনে সংসদ প্রার্থী ফজলে হোসেন বাদশা বলেন উন্নয়নের প্রতীক নৌকা বাংলাদেশ সৃষ্টি থেকে শুরু করে সব অর্জনের পেছনে এই নৌকার ভূমিকা সবার চেয়ে বেশি তাই রাজশাহী তথা দেশকে এগিয়ে নিতে হলে নৌকার সাথেই থাকতে হবে যারা দেশের জন্য কিছু না করে ক্ষমতায় যাওয়ার পর শুধু নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকেন এমন কাউকে ভোট দেওয়া যাবে না এই নির্বাচনে ভোট দিতে হবে নৌকাতেই আসন্ন সংসদ নির্বাচনে রাজশাহী সদর আসনে চোদ্দ দল মনোনীত প্রার্থী ফজলা হোসেন বাদশা এমপি নগরী তিরিশ নম্বর ওয়ার্ডে গণসংযোগকালে তিনি এ কথা বলেন বুধবার বিকেলে বিনোদপুর বাজার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং সবার হাতে হাতে তুলে দেন নৌকা প্রতীকের পোস্টার এই সময় উপস্থিত ছিলেন ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ ও ওয়ার্কার্স পার্টির নেতৃবৃন্দ আমি আমার কাছে মনে হয়েছে যে যা আমরা প্রত্যাশা করেছিলাম যে মহাজোট কীরকম ভূমিকা রাখবে সব সংশ্লিষ্ট দলগুলো এখন দেখা যাচ্ছে তারা মনে হচ্ছে যেন তাদের নিজস্ব প্রার্থী পক্ষে কাজ করছে এই রকম আন্তরিকতার সাথে তারা কাজ করছে আমি আমরা মনে করি যে আমাদের মধ্যে ঐক্য সুদৃঢ় আমরা জনতি শেখ হাসিনাকে উন্নয়নের স্বার্থে আমরা আবার ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনবো সেজ সেজন্য আমরা জনতি শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনার জন্য এই সরকারের ধারাবাহিকতা এবং উন্নয়ন অব্যাহত রাখার জন্য সবাইকে আমরা যখনই বলছি যে নৌকায় ভোট দিতে হবে সবাই ইতিবাচক সাড়া দিচ্ছে এটা একটা অদ্ভুত স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন আমরা পাচ্ছি আমরা মনে করি যে এবার নির্বাচনে সারা দেশের মতো রাজশাহীতেও একটা নৌকার পক্ষে গণজোয়ার সৃষ্টি রাজশাহী দুই সদর আসনের বিএনপি প্রার্থী সাবেক মেয়র মিজানুর রহমান মিনু বলেছেন বেকারত্ব সমস্যা সমাধানে রাজশাহীতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন গড়ে তোলা হবে যেখানে বিদেশিরা বিনিয়োগ করতে আসবে তার জন্য ভালো পরিবেশ তৈরি করতে হবে বুধবার সকালে নির্বাচনী গণসংযোগের দ্বিতীয় দিনে একথা বলেন মিজানুর রহমান মিনু তিনি বলেন রাজশাহী যত উন্নয়ন বিএনপির আমলে হয়েছে মেয়র ও এমপি থাকাকালীন সময়ে রাজশাহী একটি শান্তির নগরী হিসেবে পরিণত হয় এছাড়াও আমি মহানগরীকে গ্রিন সিটি ক্লিন সিটি হেলদি সিটি ও এডুকেশন সিটি হিসেবে গড়ে তুলি এমন কোন স্থাপনা নাই যে আমি করিনি এই নির্বাচন বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্ত করার নির্বাচন এই নির্বাচন দেশের ষোলো কোটি মানুষকে আওয়ামী লীগ সরকারের কবল থেকে মুক্ত করার নির্বাচন দেশের মানুষের গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনতে বিএনপি এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে রাজশাহীর এই আসন এবং রাশের পার্শ্ববর্তী সব সকল আসন এবং এই অঞ্চল সবসময় ধানের শেষের জোয়ার ছিল অতীত বিজয় অর্জন করেছি আমরা এবং আমরা আশা করছি যে ব্যাপক জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে জনগণের অংশগ্রহণ এবং এতে বা হচ্ছে সরকার ভীত হয়ে বিভিন্নভাবে নির্মম অত্যাচার নির্যাতন হুমকি গ্রেপ্তার এবং অফিস পোড়ানো এবং সেই সঙ্গে ফেস্টুন ব্যানার কেটে ফেলা এই সমস্ত কর্মকাণ্ড করছে তো আমরা বারবার শান্তির মহানগরী শান্তির অঞ্চল সৃষ্টি করেছি সেই জন্য আমরা হ্যাপি সিটি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড পুরস্কার আমরা অর্জন করেছিলাম আমি আশা করব যে নির্বাচন কমিশন যে ভূমিকা অতীতের মতো রাখছে তাদের পরিবর্তন হোক আমাদের মহাসচিবকে গতকাল যে নির্মমভাবে আঘাত করেছে এ থেকেই প্রমাণ হয় যে সারা বাংলাদেশে নির্বাচনের পরিবেশ নাই লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড বলতে যেটা বোঝায় তার কিছুই নাই রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি ও রাজশাহী এক তানোর গোদাগাড়ি আসনের সাংসদ আলহাজ ওমর ফারুক চৌধুরী বলেছেন নৌকা ক্ষমতায় থাকলে দেশ উন্নয়নের মহাসড়কে এগিয়ে যাবে আর এই উন্নয়ন একমাত্র শেখ হাসিনা ক্ষমতায় থাকলেই সম্ভব আগামী দুই সালের মধ্যে দেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে মধ্যম আয়ের দেশ হলে মাথাপিছু আয় বাড়বে আর মাথাপিছু আয় বাড়লে আমরা ভালো থাকতে পারব কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে বলে সাংসদ বলেন বর্তমানে কৃষকরা প্রযুক্তির ব্যবহার করে জমি চাষ করে ফসল ফলান সার বীজ ও কীটনাশক থেকে অনায়াসে পাওয়া যায় 
বিভিন্ন উন্নয়নের খাত তুলে ধরে তিনি বলেন মাতৃকালীন বয়স্ক ভাতা প্রতিবন্ধী মুক্তিযোদ্ধা ভাতা নৌকা ক্ষমতায় থাকলে উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে চৌধুরী আরও বলেন আমরা তালেবান রাষ্ট্র চাই না জঙ্গিদের রাষ্ট্র চাই না আমরা উন্নয়নের রাষ্ট্র চাই যেখানে রাষ্ট্র উন্নয়নের পথ দেখাবে ভোটের দিক নির্দেশনা দিয়ে সাংসদ আরও বলেন ভালো থাকতে হলে দল মত নির্বিশেষে ভোটের মাঠে কাজ করতে হবে এছাড়াও প্রত্যেক ওয়ার্ড ও ইউনিটের নির্বাচনী কমিটি গঠন করে ভোটের মাঠে কাজ করতে হবে রোববার সকাল সাড়ে এগারোটার দিকে তানোর উপজেলা পাঁচন্দর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের কর্মী সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল মতিনের সভাপতিত্বে এ সময় বিশেষ অতিথি ছিলেন তানোর উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি ও তানোর মুন্ডুমাল্লা মেয়র গোলাম রাব্বানি সম্পাদক আবদুল্লাহ আল মামুন উপজেলা যুবলীগ সভাপতি কলমা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান লুৎফর হায়দার রশিদ ময়না প্রসঙ্গত আগামী একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নৌকার পক্ষে ভোটের মাঠ কাজ করার লক্ষ্যে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ ও সহযোগী অঙ্গ সংগঠনের উদ্যোগে এ সভার আয়োজন করা হয় আসন্ন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজশাহী তিন আসনের বিএনপি মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী অ্যাডভোকেট শফিকুল হক মিলন বলেছেন বাধা আসুক বিএনপি নির্বাচন ছেড়ে যাবে না নির্বাচনী মাঠ থেকে বিজয়ী হয়ে ফিরব কোনো বাধা এবার ধানের শীষের বিজয় রুখতে পারবে না দেশব্যাপী এবং তার নির্বাচনী এলাকায় ধানে শীষের যে জোয়ার বইতে শুরু করেছে এই জোয়ারে নৌকা ভেসে যাবে বলে তিনি মন্তব্য করেন বুধবার রাজশাহীর পবা উপজেলার ধুরইল ইউপিতে গণসংযোগ ও প্রচারকালে তিনি এসব কথা বলেন তিনি আরও বলেন সরকার দলীয় প্রার্থী নিজের অবস্থান বুঝতে পেরে তার দলীয় ক্যাডারদের দিয়ে ধানে শীষের পোস্টার ব্যানার ও ফেস্টুন ছিঁড়ে ফেলছে এছাড়াও ধানের শীষের সমর্থকদের ভয়ভীতি প্রদর্শন অব্যাহত রেখেছে আওয়ামী লীগ এখন নির্বাচন থেকে পালানোর জন্য যে কোনো উসিলা খুঁজছে বলে তিনি জানান আজকে আমরা এসছি আমাদের নির্বাচনী এলাকার দর্শন পাড়া ইউনিয়নের একটা অজ গ্রাম এটা এই গ্রামে তেতলা ডাঙ্গা সেখানে আপনারা দেখছেন যে সাধারণ জনগণের আজকে ধানের শীষের জোয়ার গতকালকে আমরা গেছিলাম ধুরল ইউনিয়নে সেখান থেকে আমি ঘুরে আসার পরে মানুষের এত জোয়ার সারা রাত্রি আমি পরবর্তী খবর পেয়েছি যে আমি আসার পর থেকে সাড়ে সাতটা আটটা থেকে শুরু করেছি প্রায় ভোর পর্যন্ত আমার যত লিপলেট পোস্টার ব্যানার সব সরাসরি একটা প্রার্থীর নির্দেশে ওগুলো করা হয়েছে এবং থানার উপরে মোহনপুর উপজেলার সাথে যে থানা থানার সাথে লাগানো যে আমার পোস্টারটা ছিল সেগুলো পর্যন্ত ছেড়ে ফেলেছে প্রশাসনের রহস্যের মানব ভূমিকা আমরা বারংবার হচ্ছে আমরা লিখিত হচ্ছে কমপ্লেন দিয়েছি তারপর হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের কাছে রিটার্নিং অফিসারের কাছে সহকারী রিটার্নিং অফিসারকে সবাইকে জানিয়েছি কিন্তু সেরকম কোনো সাড়া পাচ্ছে না আজকে ধানের শীষের জোয়ারে ভীত সন্তুষ্ট হয়ে আমরা মনে করি যে এই কর্মকাণ্ডগুলি হচ্ছে তো আমরা জনগণকে ধৈর্য ধরতে বলেছি ইনশাল্লাহ তিরিশ তারিখে ব্যালটের মাধ্যমে তাদের জবাব দেবে এই ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে সবাইকে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ